today we will be discussing about ipsec policies architecture and uh, traffic process so security policy nu varnale nammal ipsec implementation de kude program cheyulla rule aanu appo ee rule endha define cheyanu vachale varuna datagrams ne ella packets ne engane process cheyanu appo aa processing nu vendilla rules aanu policy nu ullonde nammal uddeshikkunnathu so source ilna destination ulla ore packet ne nammal security policy apply cheyunnundu ini ipsec policy determine cheyan vendi nammal main aayittu rendu database alode use cheyunnundu one security association database inonu security policy database appo ee rendu database inde interaction vali aayirikkum nammal endu policy venam nalladu design cheya determine cheya appo policy nu parna onigile varuna packet ne ipsec processing veyano vendi adana first step ini venengil thanne nammal adine ed encryption aano authentication aano edana corresponding association determine cheya adine anusarichu packet ne process cheya ini alla processing avashyam illa nundengile ondil namukku adine olivaakkan pattilla discard cheyana cheyandathu alengil simply namukku forward cheyidu bypass cheyidu cheyana cheyandathu ingane kekkana nammal policies il define cheyanadu appo ondil packet ne bypass cheyano alle discard cheyano alle ip sec ne processing cheyano ennalla karyangal decide cheya appo adana generic aayulla oru rule aanu sherikku security policy nu ullonu uddeshikkunnu appo ee security policies ne incorporate cheyan vendittana sherikku security പോളിസി ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷനെ പറ്റിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്ററും ഒരു റിസീവറും തമ്മിൽ ഒരു വൺ വേ ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ കണക്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതുവഴിയുള്ള ട്രാഫിക്കിന് എന്തെല്ലാം സർവീസുകൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ എസ് എ ഡിയിൽ ഓരോ എൻട്രിയിലും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡാറ്റാബേസുകളുടെയും ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന പാക്കറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോളിസി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ എസ് ഓരോ എസ് എ ഡി എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെക്യൂരിറ്റി പാരാമീറ്റർ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് സ്ട്രിങ് ഇത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് അത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻഡിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് എസ് എ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി പാരാമീറ്റർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷനെയും യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് വാല്യൂ ഇനി സെക്കൻഡ് ഈസ് സീക്വൻസ് നമ്പർ കൗണ്ടർ അപ്പോൾ ഇതും ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൗണ്ടർ അപ്പോൾ ശരിക്കും സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റീപ്ലേസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് വൺ ഈസ് സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ ഓവർഫ്ലോ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ സീക്വൻസ് നമ്പർ കൗണ്ടറിന് ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ് ആണ് ശരിക്കും സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ ഓവർഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ആൻറ്റി റീപ്ലേ വിൻഡോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന ഇൻബോൺ പാക്കറ്റ് എ എച്ച് ആണോ അല്ലെ ഇ എസ് പി ആണോ ആണെങ്കിലും അത് റീപ്ലേ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ അല്ലെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻറ്റി റീപ്ലേ വിൻഡോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റമിൻ വെതർ ആൻ ഇൻബോൺ എ എച്ച് ഓർ ഇ എസ് പി പാക്കറ്റ് ഈസ് എ റീപ്ലേ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് എ എച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ എ എച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിത ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കീസ് എന്തൊക്കെയാണ് കീയുടെ ലൈഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ എ എച്ച് ഇൻഫർമേഷനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ഇ എസ് പി ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇ എസ് പി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എൻകാപ്സുലേറ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി പേലോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് എൻക്രിപ്ഷനും ഓതൻറ്റിക്കേഷനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇ എസ് പിയിൽ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അൽഗോറിസംസ് ഏതാണ്
അപ്പോൾ രണ്ട് ഡാറ്റാബേസുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഡാറ്റാബേസ് പിന്നെ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ ജനറിക് റൂൾ അപ്പോൾ ആ റൂള് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പാക്കറ്റ്സിന് ഏത് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഐ പി ട്രാഫിക്കിനെയും നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷനെ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ പർപ്പസ് ഐ പി ട്രാഫിക്കിനെയും എസ് എയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും കുറച്ച് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഐ പി വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഐ പിസും ഈ ഐ പിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് എസ് എയിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും അപ്പോൾ ഓരോ എസ് പി ഡി എൻട്രിയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഐ പി പ്ലസ് സം സെലക്ടർ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യും ഈ സെലക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ അപ്പർ ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ ഫീൽഡ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ സെലക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ട്രാഫിക്കിനെ എങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക സെലക്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഫിൽട്ടർ ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് ട്രാഫിക് ഇൻ ഓർഡർ ടു മാപ്പ് ഇറ്റ് ടു പെർട്ടിക്കുലർ എസ് എ അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറിക് ആയിട്ട് റൂൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പാക്കറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ഐ പിസ് എന്ന് വരുന്ന പാക്കറ്റിനെ ഏത് രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനെ ഏത് എസ് എ ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എസ് പി ഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എസ് പി ഡി ഈ ലിങ്കിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സെലക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സെലക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്ന ഐ പി ട്രാഫിക്കിന് ഏതുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എസ് എ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെലക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണിക്കുന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ എസ് പി ഡി എൻ്റെയും സെലക്ടേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് സെലക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിമോട്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതൊരു സിംഗിൾ ഐ പി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ പി ആവാം അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളിത് ഈ ലിസ്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സിസ്റ്റം സെയിം എസ് എ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ പി എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിമോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ പി എസ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ കേ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലോക്കൽ ഐ പി ലോക്കൽ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു സിംഗിൾ ഐ പി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐ പി ആവാം അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐ പി അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സോഴ്സ് സിസ്റ്റം സെയിം എസ് എ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ റേഞ്ചിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നത് ഇനി തേർഡ് വൺ ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ പി പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ഐ പിയുടെ ഹെഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫീൽഡ് ആണല്ലോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ ശരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഏത് പ്രോട്ടോകോളാണ് ഈ ഐ പിയുടെ മോഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഡിസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് നെയിം നമുക്ക് യൂസറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെയിം എൻ്റെ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ലോക്കൽ ആൻഡ് റിമോട്ട് പോർട്ട്സ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി പോർട്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോർട്സ് വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ടി സി പി യു ഡി പി ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സെലക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എസ് പി ഡിയിലെ ഓരോ എൻട്രീനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിമോട്ട് ഐ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ലോക്കൽ ഐ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഴ്സ് സോഴ്സിൻ്റെ ഐ പി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്ത ഏത് പ്രോട്ടോകോളാണ് ഇതിന് മുകളിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദൻ നെയിം ആൻഡ് ലോക്കൽ ആൻഡ് റിമോട്ട് പോർട്സ് അപ്പോൾ ഈ എസ് എ ഡിയും എസ് പി ഡിയും കളക്റ്റീവായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് So next we will see the traffic processing. That is, നമുക്ക് ട്രാഫിക് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രാഫിക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കാണും ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഔട്ട് ബോൺ പാക്കറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട
വരുന്ന പാക്കറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ എസ് ഐ ഡിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാച്ചൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ കെ എൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷനും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കീസും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ എസ് ഐ ഡിയിൽ പുതിയൊരു എൻട്രി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അല്ല മാച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മളതിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രോസസ്സിങ് വരാം ഒന്നുകിൽ എ എച്ചിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് പിയുടെ പ്രോസസ്സിങ് എ എച്ച് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മാത്രം ആ വരുന്ന പാക്കറ്റിനെ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇ എസ് പി ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എൻക്രിപ്ഷൻ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുക ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ റിക്വയർഡ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ മോഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡാണോ ടണൽ മോഡാണോ ആ മോഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പാക്കറ്റിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ബൈ ഐ പി ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ട് ബോൺ പാക്കറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് യൂസിങ് ഐ പി സെക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻബോൺ പാക്കറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പാക്കറ്റ് വന്നു ഒരു ഇൻബോൺ ഐ പി പാക്കറ്റ് വന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പാക്കറ്റിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഐ പി ആണോ ഐ പി സെക്ക് ആണോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് അൺസെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കും ഇത് സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യണം വരുന്ന പാക്കറ്റിൻ്റെ ഹെഡറിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ ഐ പി ഹെഡർ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളിൽ യൂസ് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ പാക്കറ്റ് സെക്യൂർഡ് ആണോ അൺസെക്യൂർഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പാക്കറ്റ് അൺസെക്യൂർഡ് ആണെന്ന് കരുതുക അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഐ പി സെക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നോർമൽ ഐ പി പാക്കറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ പി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് സെർച്ചസ് സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ എസ് പി ഡിയിൽ മാച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും വന്ന പാക്കറ്റിന് ഇനി മാച്ചിങ് എൻട്രിയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോളിസി ബൈപ്പാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെങ്കിൽ പോളിസിയാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി ഡാറ്റാബേസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വന്ന പാക്കറ്റിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നേരെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഹെഡറിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി ബാക്കിയുള്ള പേലോട് എടുത്ത് നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെയറിലേക്ക് നേരെ ഡെലിവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു നോർമൽ ഐ പി പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അൺസെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ആദ്യം സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി ഡാറ്റാബേസിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക മാച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മാച്ച് കിട്ടുന്നത് ബൈപ്പാസ് എന്നാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഐ പിയുടെ ഹെഡർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അത് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ആ പേല ഉടനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെയറിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ കിട്ടി ബൈപ്പാസ് എന്നല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബൈപ്പാസ് ആണെങ്കിലോ ദാറ്റ് മീൻസ് പാക്കറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഐ പി ആണെങ്കിൽ അതായത് അൺസെക്യൂർഡ് പാക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലാണ് പ്രണ്ട് പ്രോസസ്സിങ് ഇനി അല്ല സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം സെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് സോ സെർച്ച് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് മാച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇനി മാച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം ഇനി മാച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ എച്ച് ആണോ ഇ എസ് പി ആണോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഏതാ വേണ്ട ഏത് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ എസ് ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഐ പി പ്രോസസ്സിങ് ഐ പി ഹെഡർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പാക്കറ്റ് ബോഡി നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെയറിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻബോൺ പാക്കറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സെക്യൂർഡ് ആണോ അൺസെക്യൂർഡ് ആണോ എന്ന് അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ എസ് പി ഡിയിൽ പോവുക കറസ്പോണ്ടിങ് പോളിസി നോക്കിയിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ഇനി അല്ല സെക്യൂർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
കണക്ഷൻ ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ടു വേ അല്ലെങ്കിൽ പെയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് എസ് എസ് നമ്മൾ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഐ പി സെക്ക് എസ് എ പെയർ ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഐ പി സെക്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഐ പി സെക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ